हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ संतोष सर और जेई एडवांस 2023 का ये क्वेश्चन नंबर टू पेपर फर्स्ट से जो कि ऑप्टिक्स पर बेस्ड है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सो so, इसको हम लोग डील करते हैं अभी क्वेश्चन से इज अ प्लेन पोलराइज ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रेज सच दैट देर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्रेज The angle of deviation of the emergent ray is sixty uh, degree in the figure one. So this is the figure one. This is a blue colored uh, plane polarized light such that the entire light goes transmitted. There is no reflection taking place. So ये काफी critical point है जिसको हम लोग अभी analyze करेंगे. The angle of minimum deviation for red light from the same prism is thirty degree in the figure number two. So in this figure, this red light has been used, and there's a reflection as well as transmission through the prism. In this case, minimum deviation has been given to us. You need to mind that यहाँ पर minimum deviation है जबकि यहाँ पर deviation है. सो so, अकॉर्डिंगली अपने को डील करना है कि मिनिमम डेविएशन के कंसर्न्स क्या होते हैं और जनरल डेविएशन क्या होता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रेस मटेरियल फॉर द ब्लू लाइट इज रूट थ्री सो इसके लिए रिफ्रैक्टिव uh, इंडेक्स पता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट सो मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं सो so, ये चार स्टेटमेंट में अपने को सर्च करना है सो so, स्टेटमेंट के थ्रू पहले तो ये आइडिया लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में अपने को सॉल्विंग करनी है सो जैसे पहला स्टेटमेंट है द ब्लू लाइट इज पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस ये थोरेटिकल क्वेश्चन है तो इसमें थोरेटिकली एनालिसिस करके आंसर दे देंगे नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म है सो इसमें प्रिज्म एंगल नहीं गिवे है सो उसको कैलकुलेट करना है एंड द सी इज अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर सो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर्च करना है वेरीफाई करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट सो इसका इमरसेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द एग्जिट चाहिए अपने को इस पॉइंट का एंगल ऑफ इमरजेंट चाहिए सो प्रेजम के कॉन्सेप्ट लगाने हैं और साथ ही साथ पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट हैं सो सॉल्व करते हैं सोल्यूशन कैसे जाएगा सो फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी दिस केस इस केस में प्लेन पोलराइज लाइट है और ये बोलता है कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं नो रिफ्लेक्शन सो वी नो कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट जाती है तो नो रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए सो दैट्स अ क्रक्स पॉइंट जहां पर थॉट देना है अगर ये अनपोलराइज लाइट रहता है तो इसके वाइब्रेशंस को आप ऐसे रीड करते हैं दैट मीन्स ये सभी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ वेपोगेशन इसके वाइब्रेशन उस पर पेंडिकुलर प्लेन में रहते हैं जो रिफ्लेक्शन होता है जैसे कि यहाँ पर अगर रेड कलर में हम लोग देखें तो इस पर भी कुछ ऐसा रहा होता अगर ये नॉन पोलराइज होता तो अभी हम लोग जस्ट काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं राइट और उस केस में हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन होता है दैट हैज दीज पर पेंडिकुलर वाइब्रेशंस और जो रिफ्लेक्टेड होता है वो मिक्स करके जा रहा होता है नो ये कम्प्लीटली पोलराइज इस डायरेक्शन में तभी होती है जब आप उसको एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट uh, कराते हैं बेसिकली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन और इंडिकेट टू वर्ड्स द ब्रिस्टर्स लॉ सो ब्रिस्टर लॉ कहता है कि जो उस प्लेन के पैरल या उस प्लेन ऑफ इंसिडेंस में जो वाइब्रेशन होंगे उसका कोई भी पोर्शन रिफ्लेक्शन में नहीं जाता है अच्छा अब यहाँ पे बोला कि रिफ्लेक्शन है ही नहीं अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब है कि सारा का सारा जो वाइब्रेशन है इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है दैट मीन्स कि अगर हम इसको ब्लू uh, कलर को फिर से वॉच करें तो ब्लू कलर में जो भी वाइब्रेशन हैं ऑल वाइब्रेशन आर लाइक दिस दिस ओनली लाइक परपेंडिकुलर टू दिस ब्लू कलर लाइन एंड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स द वाइब्रेशन विच वर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दिस प्लेन इज अपसेंट अगर वो अपसेंट नहीं होता तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जरूर आ रहा होता मेकिंग सेंस तो इसका मतलब है कि जो पहला पार्ट है द ब्लू लाइट इज पोलराइज कोर्स इट्स अ पोलराइज लेकिन उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस जो ये प्लेन दिख रहा है इसी प्लेन पर है पर पेंडिकुलर वाइब्रेशन नहीं है अगर पर पेंडिकुलर वाइब्रेशन रहा होता तो रिफ्लेक्शन भी आता तो इससे अपने को पता चलता है कि जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट थोरेटिकल 
Now let's come towards calculation for the option B, C and D. अगर ये ब्रिस्टर्स एंगल पे है इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट इज नॉर्मल दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस सो दिस एंगल मस्ट बी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी थीटा पी अनलेस दिस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपने को पता है दैट इज अंडर रूट थ्री सो वी नो कि ब्रिस्टर लॉ बोलता है टेन थीटा P is equal to uh, refractor uh, um, refract, index of the next medium divided by the refractor index of the incident medium. That means mu divided by one outside is here. From here we are able to find out ki ye theta tan theta p kitna ne wala polarized angle, which is basically going to behave like incident angle. So the angle of incidence is sixty uh, degree. So its ka jo angle of incidence hai I. फर्स्ट केस के लिए सो so, पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ब्लू के लिए सो so, उसके लिए आई इंसिडेंस एंगल अपने को पता चल गया इंसिडेंस uh, एंगल के बारे में कहीं पूछा नहीं गया है सो so, अभी और आगे बढ़ना है एंगल ऑफ प्रिज तक चलना है देन वी नो कि इस फर्स्ट रिफ्रैक्शन पॉइंट पर ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन पॉइंट है लेट्स कॉल इट एज ए पी सो और सेकेंड रिफ्रैक्शन पॉइंट लेट्स कॉल इट एज ए क्यू सो पी पॉइंट का जो रिफ्रैक्शन है वहां पर स्नेस लॉ लगाएंगे इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं सो यू विल से स्नेल्स लॉ एट पी वट दैट इज गोइंग टू डिलीवर इट गोइंग टू से वन इन टू साइन थीटा पी विच इज बेसिकली इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रूट थ्री साइन रिफ्रैक्टेड एंगल इज से दिस रिफ्रैक्टेड एंगल इज आर वन एज पर द नोटेश एंड दिस एंगल ऑफ प्रिज से ए सो This is going to be साइन R1. Now I अपने को पता चल चुका है सो यहाँ से हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट रिफ्रैक्शन का एंगल निकाल सकते हैं सो दैट विल से साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आई साइन आई इज बेसिकली साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी इज रूट थ्री बाई टू डिवाइड बाई रूट थ्री दैट इफेक्टिवली से इज आर वन इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू वन बाई टू सो थर्टी डिग्री तो so, पहला जो रिफ्रैक्टेड एंगल आएगा वो थर्टी डिग्री अपने कैलकुलेशन में आता है अच्छा वी ऑल्सो नो कि ये मिनिमम uh, डेविएशन नहीं है एक जनरल डेविएशन है तो सिंस वी नो कि एक जनरल डेविएशन का फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंट माइनस ए वेयर एंगल ऑफ इमरजेंट इज बेसिकली वी ड्रो अ नॉर्मल ऑन दिस पार्ट एंड दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक एंगल ऑफ इमरजेंट और ये जो अंदर वाला एंगल होगा दैट विल बी हैविंग लाइक आर टू एज पर दी नोटेशन ऑफ अ प्रिज्म तो प्रिज्म जैसे नोटेशन चलते हैं एग्जैक्टली हम लोग वही फॉलो कर लेंगे फाइन सो यहाँ से कैलकुलेशन uh, लेके चलते हैं एंगल ऑफ इंस डेविएशन इज सिक्सटी डिग्री सो लाइट इज अक्सटी डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सिक्सटी डिग्री प्लस ई माइनस ए विच बेसिकली सेज इमरजेंट एंगल and angle of prism both are identical so yahan par uh, b option or d option ko agar carefully dekha jaye to b option mein angle of prism basically a ke bare mein baat kiya ja raha hai d option mein exit angle ke bare mein baat kiya ja raha hai 60 so iska matlab hai b or d simultaneously true nahi ho sakte hain so inme se koi ek correct ho sakta hai at max so we need to find it out anyway so ye apne ko ek point nikal ke aaya ki uh, emergent angle or angle of prism barabar hone wale both are unknown now अच्छा अभी हमको Q पॉइंट पर इस पॉइंट पर भी रिफ्रैक्शन uh, लगा देना चाहिए स्नेस लो um, उससे पहले एक और काम कर लेते हैं सेंस अपने को ये पता है कि आर वन प्लस आर टू दस इज ऑल्सो इक्वल टू ए सो इफ वी आर रिक्वायरिंग दिस आर टू फॉर स्नेस लो तो इसकी वैल्यू आएगी ए माइनस आर वन एंड आर वन कैलकुलेशन में आया थर्टी डिग्री सो इसको लो आर टू के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस थर्टी डिग्री अब इस नेल्स लॉ लगाएंगे इस नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू जैसे पी पे लगाया उसी तरह से क्यू पॉइंट पे लगा देते हैं इस पॉइंट पर नाउ ये स्नेल्स लॉ निकलेगा कि रिफ्रैक्टिव uh, इंडेक्स दैट इज रूट थ्री साइन इंसिडेंट एंगल वहां पर बनेगा आर टू वी कैन राइट इट एज ए माइनस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू आउट का मीडियम एयर है and this angle of emergent is sin e 
और उस ई को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं ए से वी गॉट वन इक्वेशन और यहाँ से ए निकल आएगा वंस वी गेट ए ई भी निकल के आ जाएगा सो ए और ई के बारे में अपने को पता चल जाएगा सो ये टेक्नोमेट्रिक छोटा सा रिलेशन है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं हाउ डू सिंप्लीफाई फॉर दैट से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं सो दैट इज रूट थ्री साइन ए माइनस बी सो दैट गोइंग टू बी साइन ए कॉस बी दैट इज रूट थ्री बाई टू माइनस कॉस ए साइन बी सो दैट गोइंग टू बी वन बाई टू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं सो इट विल बी लाइक टू उल साइड ले जाएंगे तो थ्री टाइम्स साइन ए माइनस रूट थ्री टाइम्स कॉस ए इज इक्वल टू टू टाइम्स साइन ए और दिस रूट टू ग्रेंट दैट साइड और रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो गया कैलकुलेशन यू कैन डू बेटर और दिस टर्न आउट टू बी साइन ए इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स कॉस ए बेसिकली वी आर गेटिंग टेन ए इज इक्वल टू रूट थ्री विच इफेक्टिवली सेज ए मस्ट बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री इसका लो एंगल ऑफ प्रिज्म इज सिक्सटी डिग्री विच इन टर्न सेज की एंगल ऑफ इमरजेंट इज इन द फर्स्ट प्रिज्म इज सिक्सटी डिग्री सो वी गोट टू नो ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री जिससे एक बात क्लियर हुई कि बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर हाउ एवर डी विस इज द सेम थिंग फॉर ब्लू कलर लाइट इज अ करेक्ट आंसर सो ए करेक्ट हो गया बी इन करेक्ट हो गया डी इन डी करेक्ट हो गया सिंस ये मल्टी करेक्ट है तो अपने को सी के बारे में भी अभी वर्क करना पड़ेगा नाउ सी के बारे में वर्क क्या करना है सी इज रिलेटेड टू द रेड कलर सो लेट्स कम बैक टू दिस फिगर एज वेल रेड कलर के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये मिनिमम डेविएशन बताया गया है सेम प्रिज्म यूज़ किया गया है तो एंगल ऑफ प्रिज्म में द सेम थिंग सो इसमें हम मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं और वहाँ से उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर सकते हैं सो सिंस वी ऑल नो कि मिनिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन के लिए वी वी गॉट सम फॉर्मूला लाइक म्यू इज इक्वल टू और और वी कैन से इस बेसिकली स्नेस लो सो दैट टर्न आउट टू बी लाइक साइन आई विच इज ए प्लस डेल मिन बाई टू is equal to mu into sin r which turn out to be a by 2 at the condition of a minimum deviation right isme sare numbers apne ko known hai aur mu calculate karna hai so let's do that calculation to mu is equal to sin a angle of prism del minimum ye apne ko pata hai by 2 divided by sin a by 2 now del minimum kitna hai let's come back to this figure minimum deviation is 30 degree सो उस थर्टी डिग्री को हम लोग यूज करना चाहेंगे सो दैट टर्न आउट टू बी साइन सिक्सटी प्लस थर्टी बाई टू ओह कैलकुलेशन इज क्वाइट ईजी एंड दैट गोइंग टू बी साइन सिक्सटी बाई टू अप साइड यूल फाइन नाइन्टी बाई टू साइन फोर्टी फाइव सो वी कैन राइट इज वन बाई रूट टू एंड डाउन साइड इज साइन थर्टी दैट वी कैन कॉल एज वन बाई टू सो इज इफेक्टिवली टू बाई रूट टू दैट इज रूट टू so we get to know that the refractive index for the red color this is for red case right so that turn out to be root 2 let's check the option option says uh, the refractive index for the material uh, of the prism for the red light is root 2 which says yes that c is also correct so ultimately uh, is question ke answers jo apne कैलकुलेट किए वो ए थोरेटिकली करेक्ट आया बी इन करेक्ट आया आफ्टर कैलकुलेशन सी और डी कैलकुलेशन से करेक्ट आए सो ए सी डी आर द फाइनल करेक्ट रिस्पॉन्सेस ओके आई होप यू गॉर इट थैंक यू